okay so now we will study the huygens principle of secondary wavelets means uh, already we have discussed in wave theory of light that circassian huygen gave uh, a theory a wave theory which is known as wave theory in that theory what he had said let us see Christian Huygen proposed a wave theory of light and that showed the propagation of light wave could be predicted geometrically by considering each point on a wave front to be a source of spherical secondary wavelets. Very important. क्या बोला हाइगन ने हाइगन ने बोला कि एक वेब फ्रंट अगर ये एक वेब फ्रंट का लाइन है तो इस वेब फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट में से स्फेरिकल वेब फ्रंट हर एक पॉइंट इच पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेबलेट्स मींस वेब फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट से क्या निकलेगा वेब निकलेगा कैसा वेब ना स्फेरिकल वेब निकलेगा क्योंकि पॉइंट सोर्स पॉइंट कंसिडर किया है हमने तो ये बताया और उसी जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें एट लेटर टाइम वी विल ऑल्सो फाइंड द सेप ऑफ द नेक्स्ट वेब फ्रंट ओके लेट अस सी इन मोर डिटेल्स ओके तो नाउ वी विल सी दैट हाउ द वेब एडवांसेस वन मोर पिक्चर इज देयर लेट अस सी लुक हियर दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड secondary source of secondary wavelets and from this points next waves are emanating matlab in points ko ye ek wave front hai yahan se ye points nikla is point se ye wave fronts nikla aise to ye process ko hum step by step samajhte hain first look here this is let us consider that this is a wave front and on this wave front each and every points are the source of secondary wave front matlab kya hoga us point source se charo taraf as a form of sphere wave or disturbance niklega jo ye circles indicate kar raha hai ye circles indicate bada bada circles indicate kar raha hai fir next un bade bade circles ke upar bhi har ek point ko humne consider kiya hai as a source of secondary wave front aisa karke फिर उसके ऊपर और छोटा छोटा सर्कल सेकेंडरी वेब फ्रंट एज ए सेकेंडरी वेब फ्रंट हमने कंसीडर किया एंड आफ्टर सर्टेन टाइम ये जो फाइनल सर्कल्स हमने ड्रॉ किया इन सब को अगर हम एक टेंजेंट दे के रिप्लेस टेंजेंट से बंधे उसके ऊपर एक कमोन टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें देन इट विल गिव द वेब फ्रंट एट ए लेटर टाइम टी ओके मतलब एक वेब फ्रंट वेब फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेब फ्रंट एंड सेकेंडरी जो वेब फ्रंट है वो सेकेंडरी वेब फ्रंट और सेकेंडरी वेब फ्रंट क्रिएट करेगा और हमें जिस टाइम के बाद हमें चाहिए वो वैल्यू वो हमें मिल जाएगा बट देयर इज ए प्रॉब्लम इन द हाईगेंस थियोरी क्या प्रॉब्लम हाईगेंस ने बोला कि वेब फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट ऑल डायरेक्शन में सेकेंडरी वेबलेट्स देगा तो अगर ऑल फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो सेकेंडरी वेबलेट देता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा नेक्स्ट हाँ देखो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन का जो वेबलेट्स है सेकेंडरी वेबलेट्स उनको अगर एक कॉमन टेंजेंट देके हमने बांध दिया देन वी विल गेट अनदर वेब फ्रंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बट विच इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी रियलिटी में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बैक वेब This is the back wave, or this is the drawback of Huygens' theory. But Huygens also gave the explanation of it. उसने क्या कहा? Next देखते हैं. उसने कहा कि सब direction में equally forward नहीं होता. Okay. सब direction में equally forward नहीं होता. आगे के तरफ ही maximum energy चला जाता है. पीछे के तरफ कोई energy नहीं जाता. बाद में diffraction theory और development हुआ wave theory का. और वहाँ से हमें एक ऑब्लिक्विटी फैक्टर के बारे में पता चला एक बहुत ही रिगोरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जहाँ से हमें एक फैक्टर मिला देखते हैं क्या फैक्टर मिला फ्रॉम डिफ्रैक्शन थ्योरी एंड ऑब्लिक्विटी फैक्टर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म हाफ वन प्लस कॉस थीटा ऐसा एक फैक्टर मिला क्या बोला गया वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द वे फ्रंट मैंने रे रे का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन अंडर कंसिडरेशन हम जिस डायरेक्शन में वो सेकेंडरी वेबलेट जा रहे हैं दोनों के बीच जो रिलेशन दैट इज एंगल दैट इज कॉल्ड थीटा 
ठीक है तो हाफ इंटू वन प्लस कॉस थीटा ये ऑब्लिक्विटी फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि कौन से डायरेक्शन में कितना एनर्जी जाएगा नेक्स्ट पॉइंट नाउ व्हेन थीटा इज जीरो थीटा इज जीरो मींस द डायरेक्शन ऑफ रे इन फॉरवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेब एंगल इज जीरो तो मतलब अगर वेब सामने की तरफ जा रहा है जो सेकेंडरी वेबलेट्स थीटा अगर जीरो होगा तो कॉस जीरो इज वन वन प्लस वन टू हाफ इंटू टू दैट इज वन तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ द वेब विल ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर अगर हम बैक वेब जिसके बाद कर रहे थे एकदम उल्टा दिख तो अगर रे सामने के तरफ जा रहा है और वेब पीछे के तरफ जा रहा है तो एंगल कितना होगा थीटा इक्वल्स टू वन डिग्री और पाई सो द फैक्टर इज जीरो वाई कॉस पाई वैल्यू माइनस वन वन माइनस वन जीरो सो देयर इज नो बैक कंपोनेंट इन दिस थियोरी ओके सो नो बैक कंपोनेंट इज देयर सो कोई वेब पीछे के तरफ नहीं जाता ओनली ट्रैवल्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो थैंक यू दिस इज ऑल अबाउट हाइग एन थियोरी एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट the success of huygens theory means uh, reflection and refraction with we will explain these two phenomenon with the help of huygens theory okay students i will also send you the notes on huygens theory it will be more clear there okay thank you